প্রদর্শক সময় টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন তারুণ্যের সময় আজকে আপনাদের এই অনলাইন প্রোগ্রামে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আসলে একটি ভিন্ন ধর্মী বিষয় আমরা তারুণ্যের যে সফলতা কিংবা তারুণ্য কিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব আমরা আজকে আমরা আলোচনা করব রিয়েল ক্যাপিটা গ্রুপের সৌজন্যে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সরাসরি দেখতে পারবেন www.facebook.com/somaynews.tv তে আপনারা এই অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে অতিথির সাথে কথা বলবো তার সাথে আমরা পরিচয় করিয়ে দেব তার আগে একটু বলে রাখি আজকে আমরা অতিথির সাথে কথা বলতে চাইলে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন ইভেন তো আপনারা আমাদেরকে সরাসরি ফেসবুকে যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট করতে পারেন আপনারা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন এবার চলে আসছি আমাদের সাথে অতিথি কে আছেন তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন সোলায়মান সুখন ভাই যাকে সবাই আসলে ফেসবুক অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে জানেন তিনি বর্তমানে কাজ করছেন প্রতিষ্ঠান নগদে এবং সেখানে তিনি হেড অফ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করছেন সুখন ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিও ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুখন ভাই আমরা অনেক ধরনের প্রোগ্রাম করি বিভিন্ন সময় আমরা তার অন্যের সময় অনেক অনেককেই নিয়ে এসেছি কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানটি একটু ব্যতিক্রম কারণ আজকের অনুষ্ঠানটা ব্যতিক্রম এই কারণেই যে আমরা আজকে সোলায়মান সুখনের সাথে কথা বলছি এখানে থ্যাংক ইউ সো মাচ সোলায়মান সুখন যাকে কিনা তরুণ প্রজন্ম সফল একজন ব্যক্তি হিসেবে জানেন তো আমাদের আজকের আলোচনাটাই থাকবে মূলত আপনার এই সফলতা অর্জনের যেই যাত্রাটা সেটা কি ছিল কিভাবে আজকে আপনি সোলায়মান সুখন হয়ে উঠেছেন এবং একই সাথে তরুণরা আপনার মতো না হতে পারুক অন্তত তা সেই তরুণ হিসেবে সফল হওয়ার জন্য আসলে কি করতে পারে প্রথমে আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে যে সোলায়মান সুখন হয়ে ওঠার যাত্রাটা কি ছিল আসলে এটা আমার নাম আমি এমন কিছু হয়ে উঠিনি একদম সত্যি কথা বলতে পারি যে আমি এমন কিছু হয়ে উঠিনি জাফর প্রথমতই বলতে চাই আপনাকে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সফল হওয়ার ব্যাপারটা যার যার এক খুব ব্যক্তিগত শুনতে খুব ক্লিশে শোনায় যে সফল যেমন আজকেও পত্রিকায় দেখছিলাম যে শীর্ষ ধনী শীর্ষ করদাতা সবচেয়ে ধনী সবচেয়ে বড় সফল সিআইপি ভিআইপি সো আমরা সফলতা বলতে সাধারণত একটু আর্থিক দিকটাকে একটু বেশি ধরি তো সেই অর্থে যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমি সফল আমি আসলে না আমি এখনো খুবই একটা চাকরি করি টুকটাক ট্যাক্স যতটুকু আমার আসা আমি গাড়ি আছে আমার গাড়ি থাক এক ছোট একটা গাড়ি থাকতেই পারে সেটা খুব স্বাভাবিক আমাদের অর্থনীতি আগাচ্ছে সে অনুযায়ী আমাদের সামর্থ্য বাড়ছে সো আর্থিক দিক দিয়ে যদি আপনি সফলতার কথা বলেন আমি সাধারণত ওই ব্যাপারটা মাপি না বাট যেহেতু আমরা যেই দেশে বাস করি সেখানে যত বেশি শিক্ষিত হবেন তত বেশি বেকার থাকার সম্ভাবনা আপনার সো সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষের একটা স্টেডি চাকরি আছে মানেই সে সফল সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা একটা আর দ্বিতীয়ত যেটা হতে পারে যে অনেকেই হয়তো বলে যে আমি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাধারণত খুব বেশি পজিটিভিটি খুব বেশি হাসি খুশি নিজেকে খুব প্রচার করছি খুব দুঃখ কষ্ট খুব একটা দেখায় না এই জন্য হয়তো অনেক তরুণ তরুণীর মনে হতে পারে যে ওনার মতো হতে চাই কিছুটা কারণ তার মানে এই না যে আমার পারিবারিক সামাজিক বা ব্যক্তিগত কোনো কষ্ট নেই দুঃখ নেই আছে মানুষ তো এখন আসলে ফেসবুক আয়না হিসেবে দেখে আয়না হিসেবে দেখে তো আমার আয়নাটা আসলে ওভাবে আমি আসলে দেখাই না যে আমার দুঃখের কথা বা সমস্যার কথা আমি ওভাবে বলি না এটা আমার ব্যক্তিগত চয়েস আচ্ছা এখন আপনি যেটা বলছিলেন যে তরুণরা যদি আমাদের মতো হতে চায় তো প্রথম কথাই হচ্ছে যে তাকে যে অবস্থায় আছে সেটা মেনে নিতে হবে খুশি থাকতে হবে থাকতে হবে যতটুকু সামর্থ্য আছে সেটাই একটু চর্চা করতে হবে আর অনেকের কাছে এইটুকু হয়তো মনে হতে পারে যে খুব সাধারণ পর্যায় থেকে একটা স্টেডি জব একটু ভালো থাকা একটা ভালো গাড়ি চালানো মাঝে মাঝে দেশ বিদেশে ঘুরতে যাওয়া এটাই যদি সফলতার সঙ্গে হয় তাহলে আমার সাজেশন খুব স্বাভাবিক খুব সাধারণ সাজেশন যেই সাবজেক্টে পড়ছ যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছ পড়াশোনাটা শেষ করে নিজের পছন্দ মতো যে চাকরি সেটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সেই চাকরিতে জয়েন করা পাবলিক সেক্টর হলে স্টেডিলি বছরের পর বছর করে যাওয়া প্রাইভেট সেক্টর হলে নিজের ইচ্ছা মতো সময় মতো দু তিন বা চার বছর পর পর পরিবর্তন করে যতটুকু চাই সেভাবে এগিয়ে আসা আর পুরো জিনিসটাতে যেটা হয় যে সময়ের সাথে সাথে একটু নিজেকে পাল্টাতে হয় দু হাজার পাঁচ সালে যেই যোগ্যতাগুলো যেই দক্ষতাগুলো ছিল চাকরি পাওয়া বা ব্যবসা করার জন্য মুখ্য আজকে দু হাজার সালে সেটা না সো পরিবর্তন করতে পারার যে ক্ষমতা সেটার সাথে সফলতা অনেকটা বেশি নির্ভর করে সুখন ভাই আপনার ব্যাপারে অনেকেই জানে আবার এরকম অনেকেই আছেন যারা কিনা আপনাকে আসলে ওইভাবে চিনেন না সুখন কে কিভাবে সুখন হয়ে ওঠা কারণ পুরো দেশে ষোলো কোটি মানুষ আপনাকে চিনবেন এটা আশা করাটা আসলে ভুল না তো সেই জায়গা থেকে একটু যদি জানাই যে আপনার যেই যাত্রাটা সেই যাত্রাটা কীরকম ছিল কিভাবে আপনার শুরু হয়েছিল কোথেকে আজকে আপনি অবস্থান নিয়েছেন আমি একদমই সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার যেটাকে বলে আমার বাবা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে তার ওনার র্যাঙ্ক ছিল সার্জন মানে হাবিলদার আমি সেখানেই ছিলাম বিভ
সো সেখানে আমাদের আড়াই বছরের একটা ট্রেনিং হয় তারপর আমি অফিসার হই নৌবাহিনীর সেটাকে সাব লেফটেন্যান্ট বলা হয় সো দু সালে আমি কমিশন পাই যেটাকে আমরা কিং কমিশন বলে অনেক সময় সো ফর্টি ওয়ান লং কোর্সের সাথে আমি কমিশন পাই তারপর আমি আড়াই বছর নেভিতে বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজে কাজ করি বেইজে কাজ করি সেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় নৌবাহিনীর সাথে একদম সমঝোতাপূর্ণ একটা অবস্থায় আমি বেরিয়ে আসি দু হাজার দু সালে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে মার্কেটিংয়ের উপর এমবিএ করি তারপর চারটা অর্গানাইজেশনে কাজ করছি শুরু থেকে করেছি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে দু থেকে আট পর্যন্ত তারপরে আট থেকে তেরো সাল পর্যন্ত করেছি বাংলা লিঙ্কে তারপরে আমি মাঝখানে কিছুদিন কনসালটেন্সি করি কয়েকটা স্টার্ট আপের সাথে তারপর আমরা নেটওয়ার্কস ইন্টারনেট নিয়ে কাজ করি আর গত দু বছর দেড় বছর ধরে কাজ করছি নগদের সাথে যেটা ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আর এখানে আমি মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সটা দেখি এই আমার ব্যক্তিগত আর যারা আমাকে একদমই চেনেন না আমি গত দশ বছর ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেটাকে বলে ফেসবুক এবং ইউটিউবটাকে মানুষের মধ্যে মানুষকে নিয়ে পরিবেশকে নিয়ে আরেকটু সচেতনতা তৈরির জন্য কিছুটা হয়তো চমকদার কিছুটা হয়তো কণ্ঠ পাল্টে হাত পা নাড়িয়ে কথা বলি যাতে সেটা নারী নির্যাতন হতে পারে প্লাস্টিকের ব্যবহার হতে পারে পাঠ হতে পারে আমি প্রায় চেষ্টা করি সপ্তাহে অন্তত একবার বা দুবার যাতে তিন থেকে চার মিনিটের একটা ভিডিও দিয়ে মানুষকে কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে যাতে উৎসাহ দিতে পারি আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন যে আমাদের দেশে সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে ভালো চাকরি হলো কি না টাকা হলো কি না পত্রিকাও তাই দেখা যাচ্ছে জি কিন্তু আপনি এখন যে কথা বলছেন যে আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতার জন্য কাজ করেন জি তো মানে এই নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো যেটাকে বাঙালি বলে থাকে সাধারণ ক্ষেত্রে এটা আপনাকে কেন করতে হচ্ছে আমার কাছে একদম আমি আমি যদি সারাদিনে যদি মানুষ বা অন্যের জন্য কিছু করতে না পারে তাহলে আমার ঘুম হয় না সোজা হিসাব তার মানে কি আপনি ভোটে দাঁড়াবেন রাজনীতি করবেন এরকম কোনো কথাবার্তা এটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না প্রয়োজন হলে করব প্রয়োজন হলে করব না যেটা তো দেশে ভালো হবে আমার ভালো হবে আমি সেটা করতেই পারি সফলতার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখনই আমাদের সামর্থ্য বাড়ে আমাদের শিক্ষা বাড়ে আর্থিক সামর্থ্য বাড়বে আমাদের উচিত আশেপাশের সবার জন্য কিছু না কিছু করা আর কিছু কিছু কথা আছে ধরেন প্রথম বিশ বছর আপনি নিজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন জীবনের পরের বিশ বছর আপনি আপনার পরিবারকে এবং আশেপাশের জন্য চাকরি সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করবেন চল্লিশ পর্যন্ত হয়তো চল্লিশের পরে বা তার আগে থেকে হতে পারে আপনাকে অন্যের জন্য কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ যেটা হবে মিনিং খুঁজে পাবেন না আপনি আপনি আসলে সারাক্ষণ নিজের জন্য পরিবারের জন্য বাড়ি বানাচ্ছি আরেকটা বাড়ি বানালাম আরেকটা জমি দখল করলাম আরেকটা করলাম এটা করলে হয় কি শুধুমাত্র নিজের জন্য করা হয় নিজের জন্য করে মানুষ কখনোই সুখ যে ব্যাপারটা সেটা কখনো হয়নি এখন আমার এই কথাটা হঠাৎ নতুন যারা দেখছেন তাদের কাছে মনে হবে উনি কি কোনো মানে ব্যাপারটা কি ওনার ব্যাপার কিছু না আমি সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে চাই ব্যাপারটা একদমই কিছু না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন নিষ্কণ্টক মনে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করবেন তখন যে তৃপ্তিটা আসবে সেটা কোটি কোটি টাকা আয় করে বড় বড় পদক পেয়েও সে ইয়েটা মানে সেই আনন্দটা আসবে না সেই আনন্দটার জন্য আমি ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়িয়েছি তারাবো এখনও তাড়াচ্ছি আচ্ছা যেহেতু বিষয়টা আসলো একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে না আসলে যেহেতু এখানে অনেকে কমেন্ট করছেন বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট আসছে এখানে যেটা গতানুগতিকভাবেই হয়ে থাকে বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে বাটন টাপলি লেখা হয়ে যায় কোনো জবাব দিতে থাকে না সেখানে একটু প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি একটা ভালো চাকরি করছেন আপনি ভালো জায়গায় পড়াশোনা করেছেন এবং সমাজে আপনার গ্রহণযোগ্যতা আপনি যদি এই ধরনের কাজ নাও করতেন আপনার জায়গায় আপনার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকতো জি আপনি যে কাজগুলো করেন সেটা অনেকে মোটিভেশন বলেন অনেকে বলেন যে এটা আসলে ঠিক মোটিভেশন না মোটিভেশন ব্যবসা অনেকে বলেন যে আপনি আপনার নিজের কাটতি বাড়ানোর জন্য সব করছেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি ভালো চাকরি করছেন সেই চাকরি আপনি আজকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এই সমস্ত পোস্ট না করলেও আপনার যোগ্যতাতেই হয়তো আপনি পেতেন জি আপনার সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আপনার যে খুব টাকা ইনকাম হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে না সবাই নষ্ট হচ্ছে তাহলে যারা আপনাকে মোটিভেশন ব্যবসায়ী বলছে কিংবা যারা বলছে যে এটা হচ্ছে আপনার কাটতি বাড়ানোর জন্য তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন অবশ্যই আপনি একদম সঠিক বলছেন আমার কাটতি বাড়ানোর জন্য বিকজ মানুষের জন্য কিছু করতে গেলে পরিচিতি বাড়াতে হয় কাটতি বাড়াতে হয় আমাকে যদি একজন চিনতো তখন আমি কিছু বললে সেটার কোনো ইম্প্যাক্ট থাকবে না আমাকে যখন এক লাখ লোক চিনবে আমি যখন কিছু বলবো যে প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন না তখন সেটার ইম্প্যাক্ট আরও বেশি হবে সো আপনারা যারা এটাকে ব্যবসা ভাবছেন কাটতি ভাবছেন অবশ্যই আমি আমার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করছি আর আপনি যে বলছেন এটা তো আরেকটু কাটতি বেড়েছে এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে যেহেতু আপনি ব্যবসা কাটতি বলে আমার কাটতি আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন এবং যাতে আমি ভবিষ্যতে আরও বেশি করে মানুষের জন্য কাজ করতে পারি
প্রত্যেকেই তার কাটতি বাড়ায় আর আপনিও যে ফেসবুক গ্রুপে এসে লিখেছেন ধরেন যে একটা কিছু লিখলেন নেতিবাচক সেটা আপনি চাচ্ছেন ওখানে কয়টা লাইক পড়েছে তো সব মিলিয়ে সবাই তার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করে কাটতি বাড়ানোর পর আপনি সেই কাটতিটা মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার করবেন নাকি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গেইনের জন্য ব্যবহার করবেন সেটাই ডিপেন্ড করে সেটাই নির্ধারণ করে দেয় যে আপনি মানুষটা কেমন সো আমি নিজের জন্য করি মানুষের জন্য করি সব মিলিয়ে এখানে একজন লিখেছেন যে যেটা আপনি বলেছেন অলরেডি যে অনেকে আপনার সমালোচনা করে এটা লিখেছেন হচ্ছে রিয়াজুল হক রিফাত আপনি মোটিভেশন আপনার ব্যবসা এই ব্যাপারটাকে আপনি কি দেখেছেন এটা অলরেডি সুখন ভাই বলেছেন অনেকে বলছেন যে কাশফিয়া রহমান লিখেছেন নাইট অ্যাডভাইস বনি ভাইয়া লিখেছেন যে লাভ ইউ ফ্রম মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া থেকে আপনাকে দেখছে লাভ ইউ টু আবু তাহের নামে একজন লিখছে যে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ওবায়দুল ইসলাম জি তিনি লিখেছেন যে তরুণদের নাকি আপনার কাছ থেকে শেখার কিছু নাই অবশ্যই উনি যদি মনে করে থাকেন চমৎকার এটা কারণ সুরের ভিন্ন আরেকজনের তো এটা মনে হতেই পারে সো আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যদি একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করি সো প্রত্যেকের মতকেই মানে সমান গুরুত্ব দিতে হবে সো আমি ওনার মতকে গুরুত্ব দিচ্ছি আমি ওনাকে অনুরোধ করব যে আপনার আশেপাশের তরুণদেরকে তাহলে মানা করে দিয়েন যাতে আমাকে অতটা না দেখে না বোঝে আশা করি আপনি ওদেরকে একটু বোঝাবেন তাহলে ওরা হয়তো আর একটু ভালো কিছু শিখবে এভাবেই তো আমরা এগিয়ে যাব আচ্ছা সুখন ভাই আমরা আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যেমন বলছিলাম যে সোলামান সুখন আপনার বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায় আপনি আজকে এখানে আসার আগেও বলছিলেন যে সাতশো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ঢাকায় ওনার পদার্পণ সেই সোলামান সুখন এখন মানে যেই বেতনটা পায় সেটা অবশ্যই ফাইভ ডিজিট ক্রস করে আরও সামনে এগিয়ে আছে ঠিক আছে এটা খুব স্বাভাবিক যে নগদের যখন আপনি হেড অফ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট হবেন সেই বেতনটা ফাইভ ডিজিট ক্রস করে সেটা আসলে সিক্স ডিজিটে যাওয়াটাও সম্ভাবনা থাকে ইনকামের জায়গা থেকে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে অনেকেই আছেন যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চান অনেকেই আছেন যাদের পড়াশোনা আপনার তুলনায় কিংবা অনেকের তুলনায় অনেক কম জি তারা আসলে কিভাবে নিজের জীবনটাকে তাদের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে আপনি কি চান সেটা একটু ঠিক করা ধরেন আপনি আপনি এখন বাংলাদেশে কোনো একটা ছোট একটা শহরে বসে ভাবছেন যে আমি আগামী বছর বা তার দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার গুলশান বনানি তেজগা মতিঝিলের কোনো একটা পিস্তলা বিল্ডিংয়ের কোনো একটা চমৎকার অফিসে কাজ করতে চাই আপনি ভাবছেন তাহলে আপনার শুনবে একটা ফোন আছে ফোনটা একটু নিয়ে নিই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন কোথা থেকে প্রশ্নটি করছেন আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ মতি সোহাগ বিশ্বম্ভব সুনামগঞ্জ থেকে জি জি সোহাগ ভাই শুনছি বলুন ভালো আছেন জি সোহাগ ভাই আমি আমার আসলে একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি আমি একজন ব্যাংক কর্মকর্তা আছি এখন জি আমি আমার আমি একটা খামার গরুর খামার করার পরিকল্পনা আছে আর কি মাথার মধ্যে আর পাশাপাশি একটা পোলট্রি ফার্ম করার পরিকল্পনা তো আমি এখন এই ব্যাংক এজ এ ব্যাংক কর্মকর্তা হিসাবে আমি কতটুক সময় কিভাবে মানে ব্যয় করে আমি প্রকল্পটার একটা খামারে বসে থাকতে পারবেন না প্রথম কথা সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই এমন একজন ম্যানেজার বা এমন একজন ডিপেন্ডেবল কাউকে লাগবে যে যে আপনার মিরর মানে আপনার আয় না আপনি যেভাবে এভাবে পরিচালনা করতে চাইতেন আপনি থাকলে যেভাবে গরুদেরকে খেয়াল রাখতেন খাবার নিয়ে কথা বলতেন পরিষ্কার রাখতেন এই ঠিক একই মানসিকতার আপনার একজন মিরর ইমেজ খুঁজে বের করেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ সুপারভাইজার যে আপনার অবর্তমানে সেই জিনিসটাকে ব্যবসাটাকে আগে দেখতে পারবে আর আপনি আপনার অফিস আওয়ারের পরে গিয়ে আপনার উইকেন্ডে হলিডেতে গিয়ে গিয়ে আপনার সেটাকে ম্যানেজ করতে হবে এমন হতে পারে যে আপনার খামারে আপনি সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখতে পারেন যেটা আপনার অফিসে বসেও আপনি মাঝে মাঝেই দেখতে পারবেন আপনার অ্যাপ থেকে সো এটা হচ্ছে আপনি কিভাবে মনিটর করছেন সেটার উপরে আমার যেটা মনে হয় যে প্রথমত আপনাকে একজন ম্যান পাওয়ার পারফেক্ট মানুষ খুঁজে বের করতে হবে দ্বিতীয়ত আপনি কোন ধরনের গরু কি করতে চাচ্ছেন আপনার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে কিনা যারা অলরেডি করেছেন তাদের সাথে একটু কথা বলা আপনার এলাকায় ডিমান্ড আছে কিনা সেই পরিমাণ গরুর বা মাংসের সেটা বোঝা এবং পুরো ব্যবসার যে সাপ্লাই চেইনটা আমরা বলি যে ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ পুরো জিনিসটা বোঝার পরে আমার মনে হয় যে আপনি কাজটা করতে পারবেন বাট আমার প্রথম সাজেশন ব্যাংকিং জবটাতে কনসেন্ট্রেট করে তারপরে ওই জিনিসটা আপনি করার চেষ্টা করেন আমরা কথা বলছিলাম 
পরিবর্তনটা কিভাবে আনতে পারে সেই জীবনে জি আচ্ছা সো আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি চিন্তা করেছেন এটা নির্দিষ্ট জায়গায় চাকরি করবেন তিনি ভাবছিলেন আপনি আগামী বছর বা 2020 এর ডিসেম্বরে আপনি কোথাও জব করতে চান আমি ধরে নিলাম বনানী গুলশান কোথাও তো আপনাকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যে আপনি আপনার স্কিলটা কি আপনি কি কম্পিউটারে খুব ভালো কাজ করেন আপনি কি খুব ভালো নেগোশিয়েট করতে পারেন আপনি কি খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করতে পারেন আপনি কি খুব ভালো অ্যাকাউন্টিং করতে পারেন আপনি পারেনটা কি আপনাকে সেটা আগে একটু খুঁজে বের করতে হবে যে আমি কি পারি সেই অনুযায়ী আপনাকে জব সার্চ করা শুরু করতে হবে এখন জব কোথ থেকে সার্চ করবেন সেটা বলে দিতে গেলে আবারও বলতে হবে আপনাকে আইদার বিড়ি জবসে যেতে হবে অথবা আপনার পরিচিত কারোর সাথে কথা বলতে হবে এবং কথা বলার পর আপনাকে ডেফিনেটলি জানতে হবে যে ওই জবের জন্য পাঁচটা ইন্টারভিউ দিতে হয় পাঁচটা ইন্টারভিউতে কি কি জিনিস হয় সেই জিনিসটা আপনাকে আগে প্র্যাকটিস করতে হবে সন্ধ্যাবেলা হয়তো কোথাও গিয়ে আমরা গুলতানি মারা যেটা বলি গুলতানি নামের আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে যে আমি এই চাকরিটাতে যেতে চাই এটাতে এভাবে এভাবে জিজ্ঞেস করে এটার এই এই প্রস্তুতি লাগে আমি এটা নিয়ে এভাবে এভাবে কথা বলতে পারি আর আজকাল যে কোনো অর্গানাইজেশনের এই ওয়েবসাইট আছে ফেসবুক পেজ আছে ওখানে গেলেই কিছুক্ষণ একটু কিছুক্ষণ ঘাটলে আপনি দেখতে পারবেন ওখানে কারা কাজ করে ওটার অফিস কোথায় ওখানে লাস্ট ক্যাম্পেইন কী ছিল ওদের প্রোডাক্ট কি সো পুরোপুরি আইডিয়াটা নেয়ার পরে আপনাকে বেসিক্যালি টার্গেট করতে হবে ওই জায়গাটায় যেতে চাই একটা কথা বলি প্রস্তুতি কথাটা শুনতে হাস্যকর শোনাচ্ছে প্রস্তুতি আর সময় আমাকে উনি আজকে ডেকেছেন আমি দু দুই সালে ঢাকায় এসছে আজকে আঠারো বছর পরে হয়তো সময় টিভিতে কথা বলছি আপনি আঠারো সপ্তাহ পরে চাইলেই কোনো কিছু হবে না রাইট আমাদের প্রত্যেকেই কেন জানি আজকাল বলে যে তরুণদের নাকি ইন্টারনেটে আট সেকেন্ড কোনো কিছুর দিকে আট সেকেন্ড টাকানোর পর তারা আর ভালো লাগছে না যায় তারপর কোনো একটা গান এক সপ্তাহ শোনার পরে বলছে যে আর ভালো লাগছে না সো একইভাবে যদি আপনি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন দেড় সপ্তাহ পরে বললেন না ভালো লাগছে না ব্যাংকিং না অন্যদিকে যাই ধরা পড়ে যাবে একটা ফোন আছে আমি ফোনটা কিনে নিই চট্টগ্রাম থেকে কোনো একজন দর্শক আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন প্লিজ আপনি তরুণদের নিয়ে কাজ করেছেন অনেকদিন ধরে করছেন এখনো আর কি করার বাকি আছে এবং এই করার অভিজ্ঞতাটা কি আচ্ছা বাংলাদেশের ইকোনমি যেভাবে গ্রো করছে তরুণদের জন্য ব্যবসা এবং কর্মক্ষেত্র দুটোই বাড়বে তো আমার ভবিষ্যতে ইচ্ছাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি তরুণরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যখন নিজেকে প্রেজেন্ট করবে তখন যাতে এমনভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে কাপড়ে চোপড়ে কথায় বার্তায় চুলের স্টাইলে জ্ঞানের গভীরতায় একটা প্রেজেন্টেশন স্কিলে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে যাতে অন্য দেশের মানুষজন দেখে বলে এরা বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে দেখে যাতে বোঝা যায় যেমন আমি কিছুদিন আগে গত গত মাসে অফিসের একটা কাজে আমাকে মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশে যেতে হয়েছে দুবাইতে যেতে হয়েছে তো ওখানে গিয়ে অনেক কথাবার্তার পরে দুবাই এয়ারপোর্টের বারো জন ওখানে কাজ করে তারা এসছে আমার সাথে দেখা করতে এবং আমি ওদের প্রত্যেককে দেখলাম কেতা দূরস্থ চমৎকার দে ওয়ার লাইক আর আমার খুশি লেগেছে যে বাংলাদেশি ছেলে পেলে একদম এসে দাঁড়িয়েছে নিজেদের মানে তারা গর্ববোধ করছে তারা ফিল করছে যে তারা দেশের জন্য একটা কিছু করছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরা একটু অনেক সময় একটু অবদমিত থাকে মন খারাপ থাকে একটু হীনমন্যতায় ভোগে কারণ অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে ভারতীয় বা ফিলিপিনো বা শ্রীলঙ্কানদের কারণে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা একটু ভালো জবে যেতে পারে না আমার এখন একটা উদ্দেশ্য যে এই কথাটা অনেক শিক্ষিত বাঙালি বুঝতে চায় না তারা বলে আপনি গিয়ে টিভিতে বললেন ওকে প্রেজেন্টেশন জামা কাপড় এগুলো কি বলার কিছু হলো তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই জি এই মুহূর্তেও লাখ লাখ বাংলাদেশি তরুণ জানে না চুলের ছাড়টা কিভাবে দিতে হয় কিভাবে একটু হাসতে হয় কোথায় একটু সুন্দর করে মাথাটা ঝুঁকাতে হয় কোথায় কথার মধ্যে একটু থামতে হয় তারা জানে না বিকজ সবার সেই সৌভাগ্য হয় না ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার তো সেখানে আমাদেরকে একটু বলতে হয় এই জন্য আমরা বলি আচ্ছা এ যেটা বলছিলাম যে আমার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যাতে তরুণরা অন্য রকমভাবে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করতে পারে কারণ তাদের এই অ্যাস্থেটিক ব্যাপারগুলো যখন বাড়বে তাদের যখন নিজের নিজেকে নিজে প্রেজেন্ট করার ক্ষমতাটা বাড়বে তখন চাহিদাটাও বাড়বে তাদের বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আবার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে আর্থিক সঙ্গতিটাও বাড়বে আর আর্থিক সঙ্গতি বাড়লে দেশের জিএনপি প্রশ্ন আমি করে ফেলছি যেটা হয়তো আসবে একটু পরেই সেটা হচ্ছে আপনি নন্দন তত্ত্ব কিংবা অ্যাস্থেটিকনেসের কথা বললেন জি নন্দন নান্দনিকতাটাকে আপনি কিভাবে দেখেন পোশাকে কি আসলে নান্দনিকতা কখনো প্রকাশ করে কি না পোশাকে করে বাট একটা মানুষের নান্দনিকতা সবচেয়ে বড় নান্দনিকতা ওর তার চোখ আর হাসি থেকে আসে একটা মানুষের ছেলে মেয়ে যেই কমিউনিকেশনটা আসলে চোখ এবং আর হাসি থেকে আসে একটা রিসার্চে একটা কথা আছে যে একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষের সাথে কমিউ
আর 93 শতাংশ হয় তার অঙ্গভঙ্গি জেসচার পোস্টচার সবকিছু মিলিয়ে এই যে আমিও যে হাত নাড়াচ্ছি কথা বলছি আমার চোখ চক চক করছে আমি যা বলছি তার থেকে বেশি বোঝে নিচ্ছেন মানুষজন আমার নারানো দেখে এটাও অনেকের পছন্দ হবে না যারা ধীর স্থির সে ভাববেন যে জাতীয় টিভিতে গিয়ে এত হাত নাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না তার তার সেটা মনে হতেও পারে বাট এটা তো সত্য যে প্রত্যেকটা মানুষের প্রেজেন্টেশন স্টাইলটাই ভিন্ন স্টাইল डिफरेंट এখন কথা হচ্ছে যে थैंक यू फॉर सेइंग दैट জাফর ইউ আর ফ্যান্টাস্টিক হোস্ট थैंक यू আমি যেটা বলছিলাম যে নান্দনিকতার চোখ হাসি থেকে আসে বাচন ভঙ্গি শব্দ চয়ন থেকে আসে তার কাপড় চপর থেকে আসে সবকিছু মিলিয়েই তিনি অন্যের কথায় রেগে গেলে কতটুকু রিঅ্যাকশন করছেন কতটুকু সমর্থন দিচ্ছেন কতটুকু শালীনতা বজায় রাখছেন সব মিলিয়ে নান্দনিকতা আসে তবে আপনার এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই আমি নান্দনিকতার প্রচন্ড অভাব দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায় শিক্ষিতদের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিতর মধ্যে ধনীদের মধ্যে গরীবদের মধ্যে সব জায়গায় নান্দনিকতার একটু অভাব দেখতে পাচ্ছি সবাই একটু আগ্রাসী কারো বই একটু বেশি কাটতি হলে সবাই মিলে বলা শুরু করে যে আমি কিছু না হয়েছে সাদা সাদাতে সাথে বলছে যে ওর বই তো ইচ্ছা করে বাড়িয়েছে ওর সামনে তো স্টল লাইনে ইচ্ছা করে দাঁড়িয়েছে আমি কথাগুলো ভাড়া করে নিয়ে যায় ভাড়া করে নিয়ে এসেছে এবং এই কথাগুলো বলছে যারা সশিক্ষিত শিক্ষিত তারও হয়তো দুই একটা বই আছে কিন্তু সেও সেই ছোট গন্ডিরা থেকে সংকীর্ণ রাইট অঙ্কিলতা থেকে বেরোতে পারেনি সো নান্দনিকতা সব মিলিয়ে আপনার উচ্ছ্বাস থেকে আসে আমার কাছে তাই মনে হয় চোখ আর হাসি নান্দনিকতা নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন যে বলছিলেন যে আগ্রাসী একটা মনোভাব আমাদের মধ্যে চলে আসছে আসে এবং এটা আসলে গত আমরা যেটা টোয়েন্টি সেঞ্চুরি আমরা অনেক প্রত্যাশিত ছিল আমরা মিলেনিয়াম নিয়ে আমাদের বড় বড় গান হলো বিশাল অনুষ্ঠান হলো বাট এই বিংশ শতাব্দী থেকে আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীতে আসলাম এবং এই শিফটিংটা কিন্তু খুব চমৎকার যে আমরা যেমন আরও আগ্রাসী হয়ে গেলাম যদিও অনেকে এই জায়গাটা নিয়ে যান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান হামলা থেকে সূচনা হয়েছে আরও অনেক জায়গায় নিয়ে যান যে ইরাক আক্রমণ করেছে সেখান থেকে আসলে পুরো বিশ্ব আগ্রাসী হয়ে উঠছে ইভেন তো এখন অনেকে তো বলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের মেজাজ খারাপ তাই আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কিন্তু আসলে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি তাহলে বাংলাদেশের এই যে মানুষের হঠাৎ করে আগ্রাসী হয়ে ওঠা সব জায়গায় আমরা দেখছি একটা আগ্রাসী মনোভাব এই যে ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আপনি দেখুন যেভাবে আগ্রাসীভাবে কথা বলে রাস্তায় বাসে কন্ট্রাক্টরের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত বৎসা করছি এক টাকা নিয়ে রিক্সাওয়ালাকে মিলে আমরা দাঁত ফেলে দিচ্ছি আমাদের দেশের মানুষরাই তো আমরা নৃশংসভাবে মানুষকে হত্যা করছি নিজের মাকে আমরা কুপিয়ে মারছি নিজের ছেলে হয়ে মাকে কুপিয়ে মারছি এই যে এই সমস্যাটা এটা কেন মানে আপনার এই যে আঠারো বিশ বছর যে জার্নি আপনি যেটা দেখছেন তরুণ দিনে আপনি কাজ করছেন চিন্তা করছেন ভাবছেন আপনার কি মনে হয় এই আগ্রাসী হয়ে ওঠার পেছনে কারণটা আসলে কি কারণটা সারা পৃথিবী শুনবো তার আগে একটা ফোন আছে একটু ফোনটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি হাসান খান বলতেছি মাদারীপুর থেকে জি বলুন হাসান ভাই জি আমি দেড় থেকে দুই বছর প্রায় মাস্টার শেষ করে আসি কিন্তু এখন আমি ওই যেটা হয়েছে ওই সমাজের যে ব্যবস্থা বা দেশের ব্যবস্থা আমি সরকারি চাকরির প্রতি আসলে অনেক ঝুঁকে আছি সেক্ষেত্রে আমি এই এই গন্ডি থেকে বের হয়ে আসতে পারতেছি না অথচ আমার বয়স কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে তিরিশের দিকে একসময় তিরিশ পের হলে আমি সরকারি চাকরিটা পাবো না সেক্ষেত্রে আমার এই সরকারি চাকরির এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে কিভাবে আমি আসলে নিজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এ ব্যাপারে আমি একটু সুলাইমান ভাইয়ের মানে স্যারের সাথে একটু মানুষকে সাহায্য সেবা করার জন্য নাকি ক্ষমতার ব্যবহার এবং এর বাইরে একটা সুরক্ষিত জীবন জীবন চান কিনা আপনার বয়স যদি তিরিশ হয়ে যায় আমার মনে হয় যে আপনি চাকরি না খোঁজে উপার্জন খোঁজা উচিত এবং সেই উপার্জনটা আপনার বাসার পাশের মুদি দোকানে বসেও হতে পারে আপনার বাসার পাশে লাল শাক উৎপাদন করে সেটা নিয়ে বিক্রি করেও হতে পারে আপনার এখন আমার কথা শুনে আপনার মনে হতে পারে যে আমি শিক্ষা এত বড় পড়াশোনা করে আপনার লাল শাক বিক্রি করতে বলতেছেন এইটাই হচ্ছে আমাদের মেন সমস্যা রে ভাই শিক্ষার সাথে পেশা সম্মান অসম্মানের কোনো সম্পর্ক নেই আপনি যদি এক টন লাল শাক বিক্রি করে পাঁচ দশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারেন দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট আপনাকে চাকরি হবে সরকারি চাকরি আপনাকে সবাই স্যালুট দিবে আপনি খুব একটা কিছু হয়ে যাবেন এই ধারণাটাই ভুল আমাদের দেশে এই ধারণাটা প্রচণ্ড মাত্রায় বড় সাহেব আমরা কথায় কথা বলি উনি বড় সাহেব হয়েছেন কথাটা ভুল তিনি বড় সেবক হয়েছেন বলা উচিত ছিল আমাদের সরকারি চাকরি সবাই আমাদের সেবক হওয়ার কথা আমরা দেখলে স্যার স্যার বলা শুরু আপনি আমাকে স্যার বলেছেন আমি খেয়াল করেছি এটাও করেন না বিকজ আমরা ব্যক্ত
সরকারি চাকরির জন্য আপনি চেষ্টা করছেন ডেফিনেটলি আপনার যোগ্যতা ম্যাচ করেনি আপনি তো কয়েকবার চেষ্টা করেছেন হয়নি সেটার প্রিপারেশন আপনি নেন বাট আপনি চাকরি বাদ দিয়ে উপার্জনের দিকে একটু যদি মনোযোগ দেন যে কি করে একটু উপার্জন করা যায় কি করে আর একটু নিজের জন্য একটু করে আয় করা শুরু করা যায় সেটা ছাত্র পরিয়ে হোক লাল শাক চাষ করে হোক সেটা টেকনাফ থেকে আচার বিক্রি করে হোক সেটা কক্সবাজার থেকে শুটকি এনে হোক করা শুরু করেন না কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমি প্যান্ট পরেছি শার্ট পরেছি আমি কিছু করতে পারবো না এটা তো ছোটো কাজ তাহলেই আপনি শেষ কোনটা ছোট বড় এইসব চিন্তা করতে করতে আপনার বয়সে চলে যাবে সরকারি চাকরি হলো না হলো এটাও ঠিক থাকবে না সব সময় মন খারাপ থাকবে উপার্জনের দিকে মানে মনোযোগ দেন চাকরি বাদ দেন আমার মনে হয় সুখন ভাই আমাদের মধ্যে একটা ডিলেমা আছে ডিলেমাটা হচ্ছে যে আমি আসলে কি চাই জি পাশ করার পরে কি আমি আসলে উপার্জন চাই না সম্মান চাই নাকি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা কিংবা ভয় পাক এটা চাই নাকি তিনোটাই চাই এটা আসলে ঠিক করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে আচ্ছা এইখানে যেটা আমি যেটা ফিল করেছি আমার আঠারো বছর বয়সে আপনি যখন মন থেকে মানে জেনুইনলি অন্য মানুষের জন্য কাজ করা শুরু করবেন ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা এমনি চলে আসে এটা অটোমেটিক পাবেন আর আপনি যখন আপনার নিজের যোগ্যতা বাড়াবেন দক্ষতা বাড়াবেন আপনার উপার্জন অটোমেটিক্যালি আসবে সরাসরি চলে আসবে আর আপনি যখন আপনার উপার্জন আর এই যে ভক্তি এই দুটা মিলিয়ে যখন আপনি একসাথে সমাজের জন্য কিছু করা শুরু করবেন তখন আপনি খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হবেন একটা প্রতিষ্ঠান ওই যে ওরা বোধ হয় আবাসন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সেল নাকি ওদের এটি এরকম স্লোগানই আছে যে প্রফিট আমাদের লক্ষ্য না হ্যাঁ আমরা হচ্ছে কাজের মান ভালো করবো আমাদের প্রফিট এম নিয়ে অটোমেটিক আসবে ট্রু একদম খুব চমৎকার করে বলেছেন আমি কি আমার সে আগের প্রশ্নে যাবো মানুষ কেন আগ্রাসী হয়ে আগ্রাসী আচ্ছা এখন আগ্রাসী হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে গত চোদ্দ বছরে বেসিক্যালি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে মানুষজন তার কথাগুলো মানে এখন মনে হয়েছে তো এখনই বলে দেওয়ার যে ক্যাপাসিটিটা ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ এটা গ্লোবালি হয়েছে সেটা ইউরোপ থেকে শুরু করে সব জায়গায় যিনি কম জানছেন বা বুঝছেন সেটাও তিনি বলে ফেলছেন রাইট এবং হ্যাশট্যাগ এবং বিভিন্ন কারণে সবাই এবং ট্রেন্ড ভাইরাল শেয়ারের কারণে সেটা সবাই শুনতে পারছেন সো আগ্রাসী কথা বললে রেগে কিছু প্রকাশ করলে সেটার একটা আনন্দ আছে কিন্তু রাগের মধ্যে কিন্তু একটা মজা নিজের কাছে একটা নিজের কাছে রাগের মধ্যে একটা মজা আছে আমাদের আমাদের পুরো ইমোশনগুলো কিন্তু দিলাম হরমোন দিয়ে চালিত হয় হরমোন মানে কেমিক্যাল রিয়াকশন হয় বডির ভেতরে আপনি যখন রাগ করেন কারোর সাথে যখন ঝগড়া করেন আপনি যখন রিক্সালকে বলেন এক থাপ্পড় দিব আপনি যখন হেল্পারকে বলেন একটা চিনো শামাকে তখন একটা তৃপ্তি আসে তখন কিন্তু ইটস এ ড্রাগ বডির ভেতরে কিন্তু প্রচুর হরমোন ইটস এ কেমিক্যাল রিয়াকশন দ্যাট হ্যাপেন্স সো এই জিনিসটা হয় কি সারাদিন পাওয়া না পাওয়া বায়ু দূষণ হর্ন জ্যাম এর কারণে মানুষজন আমরা যেটা বলি টান টান উত্তেজনায় থাকে সব সময় তখন সে সফট নান্দনিক কথাবার্তা বললেও তার কাছে ভাল লাগে না এই জন্য সে চায় যে এই আমার এই কথাগুলো যে ছেলেটা বেকার যে ছেলেটা তিন বছর চার বছর ধরে চাকরি খুঁজছে তার এই মুহূর্তে আমার স্ক্রিনের দিকে তাকে সে ভাবছে সুখন ভাই আপনার তো চাকরি আছে এই জন্য এত বড় বড় কথা বলছেন এবং সে সেই কথাটা যে এখন লেখে আমার রাগ করার কিছু নেই আমার বোঝা উচিত যে কথাটা সত্য সে চাকরি পাচ্ছে না সে ব্যবসা করতে পারছে না সে রাস্তায় গেলে একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন পাচ্ছে না ঠিক মতো সে একটু পরে শুনছে তার আত্মীয় বাস চাপায় মরে গেছে একটু পরে শুনছে তার অমুক ঘুষের কারণে চাকরি হচ্ছে না সে সব মিলিয়ে আগ্রাসী হওয়ার আমাদের দেশে আগ্রাসী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে আর বৈশ্বিকভাবে আগ্রাসী হওয়ারও কারণ আছে বিকজ জিও পলিটিক্স এতই চেঞ্জ হচ্ছে একটু আগে ইরান একটু পরে আমেরিকা একটু পরে অস্ট্রেলিয়ায় বুশ ফায়ার গতকালকে আপনার একজন মিতা ইরানে সোলাইমান কাশ্মীকে হত্যা করলো যেটা ইরাকে যেটা করলো ইয়াস দ্যাটস জিও পলিটিক্স ইট হ্যাজ বিন ওইটা মিলিটারি অপারেশন সো আই হ্যাভ নো অথরিটি অ্যান্ড এক্সপার্টাইজ টু কমেন্ট দো এজ এন এক্স মিলিটারি ফর পার্সোনাল আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং সামনে ইলেকশন অ্যান্ড অনেক কিছু আসে ইউএস এতে সেটা অনেক বড় গল্প সেটা আমি যাচ্ছি না তো সারা পৃথিবী তো আগ্রাসন বেড়েছে এখন আগ্রাসন বাড়লে আবারও যেটা বলি একটা সাময়িক আনন্দ হয় মজা লাগে তার ঠিক পরবর্তীতে গিয়ে এটার ডেফিনেটলি খেসারত দিতেই হয় আপনি যখন এইভাবে কনস্ট্যান্টলি লিখছেন যেমন একটা কথা বলি এখনকার সারা পৃথিবীতে একজন মানুষ যখন পাসপোর্ট নিয়ে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন সারা পৃথিবীতে তার সে নাম দিয়ে বিভিন্ন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ চেক করে যে এই ভদ্রলোক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কি লেখে কোথায় লেখে কি ধরনের কমেন্ট করে কোন জায়গায় গিয়ে ক্লিক করে কোন ওয়েবসাইটে যায় সব দেখে তার প্রোফাইলিং বের করা হয় সো আপনি যদি এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর ইয়ার নিচে গিয়ে লিখলেন এখন আপনি ভাবছেন আমি তো ফেক প্রোফাইল দিয়ে লিখেছি কিন্তু আপনার প্রোফাইলটা ফেক কিন্তু আপনার ফোনটা ফেক না
মানুষ এরকম কেন করছে তার চাকরি দরকার তার নিরাপত্তা দরকার তার একটু উপার্জন দরকার সে নেতা নেত্রীর কাছ থেকে ভালো কথা শুনতে চায় সে চায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা আরও সেবামূলক কাজ করুক সে চায় যে সেলিব্রিটিরা মিডিয়ার পার্সোনালরাও তাদের কথাগুলো আরও তুলে ধরুক তবে এই জায়গায় আমি একটা জিনিস একটু বলবোই আজকে জাফর ভাই বাংলাদেশে মিডিয়া এখনও চমৎকার দায়িত্ব পালন করছে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি আমি আপনাদের পেজটা দেখছিলাম যে চা বাগানের কথা তুলে ধরেছেন পাটের কথা তুলে ধরেছেন আজকে রাস্তায় কি হচ্ছে তুলে ধরছেন এখনও বাংলাদেশের মিডিয়া অনেক চমৎকার করে বিভিন্ন মানুষের কথা তুলে ধরছে এবং আপনারা তুলে ধরার পরে কিন্তু সেটার অনেক প্রতিকার হচ্ছে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে তো সব মিলিয়ে আগ্রাসী হওয়ার অধিকার আছে মানুষের বাট আগ্রাসী হয়ে সাধারণত ফলাফল পাওয়া যায় না একটু শান্ত থাকলে আখেরে ভালো হয় বলা হয় বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের যুগে আছে চার কোটি তরুণ আমাদের হ্যাঁ এবং আপনি আগ্রাসন নিয়ে কথা বলছেন আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে কথা বলছেন আগ্রাসী মনোভাবের সাথে কি আসলে হতাশ হতপ্রতভাবে জড়িত কিনা কারণ একই সাথে যেমন আমরা আগ্রাসী একটা বড় অংশ কিন্তু হতাশ না এখন হতাশ হওয়ার মতো হতাশ হতে গেলে যোগ্যতা লাগে আপনি মাস্টার্স পাস করে খুব হতাশ আমার আপনার কাছে প্রশ্ন আছে আপনি মাস্টার্স পর্যন্ত যে সাবজেক্টগুলো ছিল যে পরীক্ষাগুলো ছিল যে বিষয়বস্তুগুলো ছিল যে লেখার কথা ছিল যে বোঝার কথা ছিল বুঝেছেন আপনি পড়েছেন আপনি গ্রামার পুরোটা পড়েছেন আপনার বই যেটা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান পুরোটা পড়েছেন আপনি বাংলা সাহিত্য পুরোটা পড়েছেন মানে আমার স্টুডেন্ট দায়িত্বটা পালন করেছেন আপনি দায়িত্বটা পালন করেছেন না করে আপনি কোনোভাবে সাইট কি করে টোরে পাস করে হতাশ হয়েছেন তারপর একটা কম্পিউটার কিছু লিখতে দিলে হাত ভেঙে যাচ্ছে দুটো বাংলায় কিছু বলতে বললে মুখ ভেঙে যাচ্ছে আপনি ইংরেজিতে তিনটা কথা বলতে গেলে আপনি লজ্জায় পড়ে যাচ্ছেন আপনি সাধারণ মানে অ্যাকাউন্টিং এর কিছুই বুঝছেন না তাহলে তো হতাশ হতে গেলেও তো যোগ্যতা লাগে ভাই এখন যেই চাকরির জন্য আপনি মানে কি বলে দরখাস্ত করবেন সেই দরখাস্ত বানানটাও যদি ঠিকমতো না আসে তাহলে হবে না আজকে গত কয়েকদিন আগে আমি একটা শীর্ষস্থানে দৈনিকে পড়ছিলাম যে পরীক্ষার হলে বাচ্চা কাচ্চারা ফেসবুকের ভাষা লিখছে রাইট এটা ভারতে বোধ হয় ভারতে আমাদের দেশে সব মিলিয়ে হতে পারে সরি তাহলে তো হবে না আপনার হতাশ হইতে গেলেও যোগ্যতা লাগবে আপনি কোনো কিছু না করে সমাজের উপর রাষ্ট্রের উপর প্রধানমন্ত্রীর উপর বিরোধী নেত্রীর উপর অমুকের উপর হতাশা ব্যক্ত করবেন সম্ভব না হতাশ হতে গেলেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরে যদি আপনি না পান আপনার রাষ্ট্র যদি আপনাকে না দিতে পারে আপনার সমাজ যদি আপনাকে না দিতে পারে তখন আপনি হতাশ হন এখন আপনি মাস্টার্স করেছেন কিন্তু আপনি একটুও মুরগির খামারের দিকে যাবেন না একটুও ধান চাষের দিকে যাবেন না একটুও শুটকি কি করে বানাতে হয় যাবেন না লজ্জা লাগে আপনার আমি সরি হতাশ হয়ে লাভ নেই এটা আমি কেন বলছি এত কথা বলছি আমি কি করেছি জি ভাই আমি আবারও বলছি উনি বলছিলেন দু হাজার দুই সালের কথা নৌবাহিনীর চাকরি ছেড়ে অফিসার মানুষ চলে এসছি বইটার একটা হলে ছিলাম বনরুটি সবই খেয়েছি ফার্ম গেটে ঘুরে ঘুরে কোচিং করিয়েছি আসতে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে করে কোথায় কোন চাকরি করে করে এই অবস্থায় আসা সো সময় দেয়া আর দক্ষতা বাড়ানোর আগে হতাশ হলে সেই হতাশার কোনো মূল্য নেই হতাশ হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে চমৎকার কথা বলছেন সুগুন ভাই একজন প্রশ্ন করেছেন তাহিদ আখন্দ পৃথিবীতে যত মহান ব্যক্তি তাদের সঠিক পরিশ্রম সততা ও সুবুদ্ধি নিয়ে জীবনে সফল হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আপনি তার প্রশ্ন হচ্ছে সে আপনার মতো হতে চায় সে কিভাবে হতে পারে রিফাত নামে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি আসলে কোনো কিছুতে মনোযোগ রাখতে পারছেন না তার মনোযোগটা তিনি কিভাবে ধরে রাখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন যে তিনি বিশেষ প্রিপারেশন নিচ্ছেন কিন্তু তিনি ঠিকভাবে নিতে পারছেন না তার আসলে কোন দিকে ফোকাস করা উচিত আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন আছে আমি বিসিএস দেইনি সো আমি আপনাকে বিসিএস নিয়ে কিছু বলতে পারবো না বাট যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা দের সাথে আমার কাজ করা হয় সো ওনাদের মধ্যে আমি একটা কোয়ালিটি যেটা দেখি সব সময় যে তারা যখন কোনো একটা বিষয় ধরেন একদম বানান থেকে শুরু করে চিঠির পেছনে আগে পরে কি হয়েছিল পুরো ব্যাপারটা তারা বুঝে কাজ করেন সো আপনার প্রস্তুতিও নিশ্চয় প্রস্তুতিতেও নিশ্চয়ই আগে পরে কি হয়েছে কি জিজ্ঞেস করতে পারে কোন ক্যাডার চান আপনার ইউনিভার্সিটির আগের ভাইরা কে ছিল বোনরা কে ছিল তাদের সাথে কথা বলা সেটা তো একটা জিনিস অবশ্যই আছে আর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত যারা তাদের সমস্যাটা যেটা হয় মোস্টলি যাফর আমি আমার সামনে যে বইটা আসছে সেটা তো আমি লিখব যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে গেলেও না মাঝে মাঝে সামর্থ্য লাগে এখন ধরুন আপনার পকেটে টাকা নেই আপনাকে ইমিডিয়েটলি পাঁচটা টিউশনই করতে হবে সে অবস্থায় গিয়ে বিসিএসের বই আপনি পড়তে পারবেন না রাইট আর যার অলরেডি বাবা মায়ের অনেক আছে সে আরামসে নান্নার বিরিয়ানি নিয়ে বসে বিসিএসের প্রিপারেশন নিবে সো যোগ্যতা প্রমাণ করতে গেলে অনেক সময় সামর্থ্যর প্রয়োজন হয় আর সেই সময়টাই হতাশা আসে সো বিসিএস দিচ্ছিলেন যে ভদ্রলোক ভাই এমনও দিন আছে আমার মনে আছে আইবে ভর্তির জন্য
লিস্ট করেন কি কি করতে হবে এবং এটা করাতে যে বাধাই আসুক সেটা পালন করেন আপনার গার্লফ্রেন্ড ডাকছে না আপনার বাসায় ডাকছে নাকি আপনার কারেন্ট চলে গেছে নাকি আপনার পকেটে টাকা নাই পেটে খিদা লাগছে সব বাদ দেন কনসেনট্রেট অন দ্যাট যদি সেটা না করতে পারেন তাহলে সম্ভব না দ্বিতীয় প্রশ্ন একটা ছিল যে আমার মতো হতে চান ভাই এই একটা জিনিস একটা অপছন্দের কাজ আছে যে আমরা যখন কেউ একটু বিখ্যাত হয় তাকে ব্যক্তি পূজা করা শুরু করি ইভেন আমাদের দেশের টিভি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল সবখানে ব্যক্তি পূজা শুরু হয়ে যায় ওই ভদ্রলোক খুব ভালো উনি মহান আমি তো আমি মহান এটা বলতে এখানে আসি নাই আমি বলতে আসছিলাম তরুণদের জন্য কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি হয়ে যাচ্ছি সো আমাকে একটু এটা থেকে একটু বাইরে রাখলে খুশি হব যে আমার মতো হতে চাই আমি অনেক চমৎকার আমি চমৎকার কিছু না আমি কালকে মরে গেলে পরশু দিন কেউ মনে রাখবে না আমাদের এটাই পৃথিবীর নিয়ম এটা তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সো ব্যক্তি পূজা আমার মতো না হয় আপনি আপনার মতো হন সেটাই আমার অনুরোধ থাকবে তৃতীয় একটা প্রশ্ন ছিল মনোযোগের বিষয়টা তুমি মনোযোগের বিষয়টা হচ্ছে একাগ্রতা আমি এটা চাই আমার এটা লাগবেই সো যতটুকু পারা যায় অ্যাটেনশন ফোকাস আপনার বই নিয়ে কথা বলছিলেন এর মধ্যে মাঝে আপনার একটা বই আছে নতুন কি বই আসছে কি কোনো আসছে এবার বইমেলায় আমি লেখার চেষ্টা করছি সমুদ্র থেকে সমতলে বইটা হচ্ছে যে এটা আমার দ্বিতীয় বই হবে প্রথমটা ছিল মস্তিষ্কের ক্যানভাস অনেকে ফান করে মস্তিষ্কের ক্যান্সার বলে ওটাতেও কাটতি বেড়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেকেই আচ্ছা ওটার মধ্যে অনেকে মনন গভীরতা নান্দনিকতা খুঁজেছেন মোস্ট ওয়েলকাম আর এবার লিখছিলাম সমুদ্র থেকে সমতলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আসলে আঠারো বছর বয়সে সমুদ্র চলে যাব এটা আমি জানতাম না কলেজে থাকতো আমি সমুদ্র সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না আচ্ছা হঠাৎ করে নৌবাহিনীর ফর্ম কেনা নৌবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাওয়া তারপর বঙ্গোপসাগর সো সমুদ্রে আমার একটা বড় সময় কেটেছে ডিসিপ্লিন ওয়াইজ কাজ শেখা ওয়াইজ এবং আমার গ্র্যাজুয়েশন নেভাল সায়েন্স অ্যান্ড ওয়ারফেয়ার নৌবিদ্যার উপরে আমার গ্র্যাজুয়েশন সো সেটার পরে সমুদ্র থেকে আমি আসতে গেলে আবার সমতলে ফিরে আসি মানে সমতল বলতে আমি ঢাকা বাংলাদেশকে বোঝাচ্ছি সেই যে দুটো জীবন পানির জীবন আর সমতলের জীবন কোথায় কি শিখলাম কোথায় কি আটকে ছিলাম কোথায় কারা কারা প্রিয় হয়েছিল অপ্রিয় হয়েছিল সব মিলিয়ে একটু লিখার চেষ্টা করেছি আর ওখানে একটু একটু করে রাখার চেষ্টা করেছি তরুণদের জন্য যে কি করে কোন সমস্যায় পড়লে কোন টেকনিকটা সে ব্যবহার করতে পারে সব মনে হয় অনেকের কাছে আনন্দ পেতে পারে আর অনেকে এটাকে খুবই বোকা বাক্স মনে করতে পারে অনেকেই বলতে পারে যে কিছুই হয়নি সবার মতামতের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেই বইটা প্রকাশ করব আপনার কথা কিংবা আপনার লেখা এটাকে আসলে সার্বজনীন সবার জন্য আপনি করেন সবার জন্য না মানুষ যেটা হয় যে নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডের বাইরে না খুব ইজিলি যাওয়া যায় না যেন আমি ঘুরে ফিরে ওই মধ্যবিত্ত বাঙালি তরুণের কথাই বলবো বিকজ আমার আমি মধ্যবিত্ত বাঙালি তরুণই ছিলাম তো আমার পক্ষে আসলে উচ্চবিত্ত বাঙালি তরুণ কীভাবে ভাবে বা ক্ষমতাশালী ছেলেমেয়েরা কীভাবে ভাবে সেটা বোঝাটা বা সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না সো প্রত্যেকে তার যেই শেকর ওই শেকরের আশেপাশে দুই এক বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে তার বেশি যাওয়াটা মানে গণ্ডি হয় না এখন হয়তো যখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে কাজ করছি আমি পার্ট নিয়ে কাজ করি সুইডেনের আমার কতগুলো সিনিয়র বন্ধু আছেন ক্রিস্টিনা এলসম্যারি অথো লিঙ্কেনস্টাইনের ওদের সাথে কাজ করি সো এখন হয়তো ওদের পৃথিবীটা একটু একটু করে দেখছি ওটা নিয়ে হয়তো পাঁচ বছর পরে লিখতে পারবো বাট এখন পর্যন্ত আমার জানা শোনা বোঝাটা হচ্ছে ওই মফসল থেকে উঠে আসা একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে একটু খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে একটা শহরে ওইটা নিয়েই লিখব এর বাইরে যাওয়ার ধৃষ্টতা এখনো হয়নি না আমি প্রশ্নটা করেছি তার একটা কারণ আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে সোলাইমান সুখনকে যারা সমালোচনা করে জি তারা ধরেই নেয় সোলাইমান সুখনের কথা হচ্ছে বেদ বাক্য সবাইকে এটা মানতে হবে সোলাইমান সুখন তো আমার কথা বলে না ওর মতো করে কথা বলে তাহলে ও আমার কথা যেহেতু বলছে না একটা ফাউল তো এই যে কথাবার্তাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে আপনি তো আসলে পৃথিবীর সবাইকে নিয়ে আপনার চিন্তাটা না যারা আপনার কথা দিয়ে সফলতা পাবে যারা আপনার কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হবে তাদের জন্যই আপনার কথা সেটা একজন হতে পারে সেটা একশো কোটি হতে পারে জি তার মানে আসলে সবাই যদি ধরে নেয় যে সুলাইমান শুখন আমাকেই বলছে আমার জীবনে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে কিন্তু এই পরিবর্তন আমার জীবনে তার কথা শুনে হবে না আমার মনে হয় তারা আসলে ঠিক বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করছে না কারণ এই জন্য আমি প্রশ্নটা করলাম যে আপনার উদ্দেশ্য তো পুরো পৃথিবীর মানুষকে আপনার মতো করে ফেলা না আপনার সফলতা যে চাবিকাঠি সেগুলোকে গল্প হিসেবে নিয়ে আসে না আমার সফলতা হয়তো চাকরি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এখন অনেক ব্যবসায়ী আছেন আমি জানি যে আঠারো বছর বয়স থেকে চমৎকার ব্যবসা করছেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং কম্পিটিশন হয় একটা যেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারে মতো নর্থ সাউথ একটা ছিল আদি এবং মাহাদি সমত একজন মিরাজ তারা দুজন ফাইনালে উঠেছে সারা বিশ্বের ছয়শো বিশ্ববিদ্যালয
আপনি উচ্ছ্বাসটুকু নিতে পারেন রাইট এই যে আমি যে নড়াচড়া করে চোখ দিয়ে একটা আগ্রহ ছড়ানোর চেষ্টা করছি উচ্ছ্বাস ছড়ানোর চেষ্টা করছি উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু উৎসাহ শব্দটা হয়তো আপনি নিতে পারেন প্যাকেটের ভেতরে বাকি কি দরকার নেই ফেলে দেন আপনার যদি প্রয়োজন না হয় দেখবেন এখনও শেলফে গেলে সুপার স্টোরে গেলে অনেক রকম প্রোডাক্ট পাওয়া যায় একই জিনিস একই সাবান অনেক রকম একই চানাচুর অনেক ফ্লেভারের আমার ফ্লেভার হয়তো আপনার জন্য না সো আমাকে ক্ষমা করে দেন উৎসাহটা নেন স্বাদটা নেন আমাকে নেওয়ার দরকার নেই জি আমরা আপনার কথায় ফিরে আসবো তার আগে একটু দর্শকদের জানিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সময় টিভি নিয়মিত অনলাইন আয়োজন তারুণের সময় আজকের অনুষ্ঠান হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি অর্থাৎ কীভাবে তরুণরা সফল হতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে রিয়াল ক্যাপিটা গ্রুপ রিয়াল ক্যাপিটা গ্রুপের সৌজন্যে আজকে আপনারা মূলত আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনারা কথা বলছেন কথা শুনছেন সোলাইমান সুখনের সাথে যিনি নিজে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকে তার একটা অবস্থান তৈরি করেছেন এবং সেই অবস্থানের মধ্য দিয়ে তিনি চাচ্ছেন দেশের জন্য তরুণের জন্য সার্বিকভাবে পুরো বিশ্বের জন্য তিনি কিছু করার জন্য আমরা সুখন ভাইয়ের সাথে অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছি আপনারা যদি সুখন ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চান তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি দেখতে পেতে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন একই সাথে আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদেরকে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটি সুখন ভাই উত্তর দেবেন যেমনটি তিনি এতক্ষণ ধরে দিচ্ছিলেন জি সুখন ভাই কথা হচ্ছিল আপনাকে আসার আগে যে আমরা কেন যেন ব্যক্তি মানুষকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং তার সামাজিক জীবন দুটোকে আলাদা করতে পারি না প্রফেশনাল জীবনটাকে আলাদা করতে পারি না যেন আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি আমরা ফেসবুকে ঠিক যা করি আমি ঠিক তা না না কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় ধরে নেই যে ফেসবুকটাই হচ্ছে আমি ফেসবুকে আমি তিন দিন ছবি না দিলে আহ জাফর তো হারাই গেলা কই দেখা যায় না তো হারে অথচ তার সাথে আমার গত এক বছর ধরে দেখা হয় না জি ফেসবুকে আমি একটা লিখলাম ভাই আপনার কাছ থেকে এটা আশা করি নেই কিন্তু আমি সেটা বিশ্বাস করে হয়তো লিখি নেই সোলাইমান সুখরকে নিয়ে এরকম একটা প্রবলেম আছে তরুণদের মধ্যে এরকম একটা ডিলেমা আছে যে ব্যক্তি সোলাইমান সুখন তার প্রফেশনাল লাইফ এবং তার ব্যক্তিগত লাইফ এই জিনিসটা নিয়ে এত টানা হেঁচড়া কিংবা তরুণরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং প্রফেশনাল জীবন দুটোকে আলাদা করবে কি করে নাকি দুটো আসলেই এক যেমন আমি আজকে দুপুরে কি দিয়ে খেয়েছি আমি আজকে স্যাটারডে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি কোথায় চা খেতে গিয়েছি কোথায় ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলাম কি কাপড় কিনেছি আপনারা কেউ জানেন না বিকজ আমি সেটা ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিইনি আমি সেটা দিব না আমি ফেসবুকে সাড়ে পাঁচটার সময় পোস্ট করেছি আমি ইকবাল ভাই সাহেব সাহেবের নিজের বলার মতো গল্প একটা জায়গায় মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলছি তো আপনার মনে হতে পারে যে আমি সারা দিন বোধহয় মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম অবশ্যই না ব্যক্তিগত জীবন ছিল এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন সাধারণত আমি শেয়ার করি না কারণ এটাও ব্যক্তিগত চয়েস করি কি না বাট আমরা যেটা করি যে কাউকে শুধু জাজ করি যে ধরেন অথবা আমার গতবার দুবাই ট্রিপে আমি কেন বিজনেস ক্লাসে ছবি দিয়েছি সেটা নিয়ে অনেকে কমেন্ট করেছে ভাই আপনি তো বড় লোকের দল উঠে গেলেন তারা কিন্তু জানে না যে আজকে আমার ড্রাইভার ছুটিতে সো আমি যখন অনুষ্ঠানে আসছিলাম আমি সিএনজি করে এসছি এখন আপনি ওটা জানেন না সো যেহেতু আপনি ফুল পিকচারটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ফুল পিকচারটা কখনো পাবেন না সেই জন্য কোনো কনক্লুশনে আসাটাও ঠিক না আর আরেকটা কথা বলি ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে ঠিক পাঁচ সাত বছর পরে লোকজন হাসাহাসি করবে সবাই বলবে যে ফেসবুকটা ছিল একটা বোকাদের আবিষ্কার গত পনেরো বিশ বছর ধরে পৃথিবী এই ফেসবুক ক্যামেরার ফিল্টার কমানো বাড়ানো যে পরিমাণ টাইম দিয়েছে একটা নিউজ এই যে কিছুদিনের মধ্যেই এমন টেকনোলজি আসবে আপনি চাইলেও আর বলতে পারবেন না জাফর সাহেব সম্বন্ধে বিকজ আপনাকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি আইনগতভাবে আপনি জাফর সাহেবকে নিয়ে কোথাও বলতে পারবেন না সো জাফর লিখলেই বা জাফর সাহেবের ছবি তুললেই সেটা ব্লক করতে হবে সেটা ল করে দেওয়া হবে এটা সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে রাইট সো পৃথিবীতে ফেসবুক নিয়ে বা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে এত উত্তেজনার কিছু নেই ফেসবুকে ব্যক্তিগত নিন্দা পরচর্চা যারাই করবেন তারাই বোকা একদম আন মানে এটা একদম আমি আপনাকে এটা এটাতে কোনো সন্দেহ নাই আপনার কাছে আসবে একটা ফোন আছে ফেসবুক নিয়ে একটু কথা আছে আপনার সাথে প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে কোথেকে বলছেন প্রশ্নটি করবেন প্লিজ আমি জিএন দুলাল বলছি খুলনা থেকে জি বলুন দুলাল ভাই আমি সুমন ভাই কাছে একটা জিজ্ঞাসা যে এই পরিবেশ বন্ধ পার্ক এটা এখন এত পিচে পড়ে রয়েছে কিন্তু পুলিশ চিন্তা দেখেন প্রতিটা বাজারে এক টাকা জিনিস কেন থেকে শুরু করে সব জায়গায় পলিথিন কিন্তু পার্কের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এই ব্যাপারে আমি সুমন ভাইকে শুনতে যাচ্ছি আমরা এটা নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো তার আগে একটু আমরা ওই যেটা বলছিলাম ফেসবুক নিয়ে আপনি কোথাও একটা লেখা লিখেছিলেন যে ফেসবুক দিয়ে আসলে পরিবর্তন সম্ভব এবং আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেসবুকে যে আপনি লাইভে আসেন কিংবা ভিডিওগুলো পোস্ট করেন যে এই
সেই জিনিসটাকে তারা প্রমোট করে তা যারা সত্যিকারের ভালো জিনিস খোঁজে তারা একটু চুপচাপ নীরব থাকে বলে আর যারা ধরেন আজে বাজে কিছু পেলেই লাইক মানে দিয়ে দিচ্ছে শেয়ার করছে তারা একটু সামনে থাকে এই তাদেরকে দেখা যায় ফেসবুকে বেশি বেশি যারা আজে বাজে জিনিস নিয়ে কথা বলছে উল্টা পাল্টা পেজ খুলছে তাদেরকে একটু সামনে দেখা যায় কিন্তু আমি যখন অবাক হলাম যে আমি যখন পাট নিয়ে কথা বলছিলাম আমি যখন প্লাস্টিক নিয়ে কথা বলছি সেটা পাঁচ মিলিয়ন বার দেখেছে তার মানে হচ্ছে মানুষ এখনো ভালো খোঁজে এবং এখনো ফেসবুকের মাধ্যমে সম্ভব ইভেন ফেসবুক পোস্টের কারণে আমি এমন অনেকগুলো ঘটনার কথা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন আমি এমন ঘটনা জানি এমন অনেককে চিনি এমন অনেক এসপিদেরকে চিনি আমার যারা পরিচিত পেজের মাধ্যমে অভিযোগ নিয়েছেন আমি এমন অনেককে চিনি যে ফেসবুকটাকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ করছেন যারা ফ্রিল্যান্সিং শেখাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ আর আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে রক রগে রক চটা আজে বাজে জিনিস যেটা আমাদের সিনেমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আশির দশকের মাঝখান থেকে নব্বই দশকে অশ্লীলতা ওরা সামনে ছিল খুব আলো ঝলমলে সো নোংরা জিনিসগুলো অনেক ঝকঝকে হয় ঝলমলে হয় এই জন্য মনে হয় যে শুধু চারদিকে নোংরা বাট আপনি যখন একটু নোংরাগুলোকে একটু পাশ কাটিয়ে সরিয়ে ফেলবেন তখন দেখবেন যে না এই প্ল্যাটফর্মটা তো চমৎকারভাবে ব্যবহার করছে এই প্ল্যাটফর্মে মেয়েদেরকে সেলফ ডিফেন্স ডিফেন্স শেখাচ্ছে এই প্ল্যাটফর্ম শেখাচ্ছে কিভাবে গ্রামের একটা কৃষকের জিনিস আয়োজন কাছে বিক্রি করা যায় সো ফেসবুকের মাধ্যমে অবশ্যই করে ব্যবসা করে খাচ্ছে অবশ্যই পরিবর্তন সম্ভব বাট ভালো মানুষগুলোকে আর একটু ভালো মানুষগুলোকে আপনারা সেলিব্রিটি বানান এখনও দেখি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা বাংলাদেশের আমার অনেকেই আছে হাফ পাতা দিয়েছে ওই একটা নাটক করেছে বা একটা গান গিয়েছে বা একটা কিছু ভাইরাল হয়েছে তাকে নিয়ে হাফ পাতা মানে আপনি বানাচ্ছেন আর ফুলকপির যে নতুন প্রজন্ম বানিয়েছে বা ধানের যে নতুন বীজ তাকে কোনার দিকে দেশের খবরের কোনায় ফেলে রেখেছেন সো প্রায়োরিটিস শিফট না করালে কখনোই পরিবর্তন হবে না আমরাই খারাপকে বেশি বেশি পাত্তা দিই যার কারণে আমার পেজে আমার প্রোফাইলে অনেকে অনেক খারাপ কথা লেখা আমি তাকাই তারপর একটা হাসি দিই ব্যান অ্যান্ড ডিলিট বাটন চাপি তারপর আমি আমার কাজ করি শেষ তার মানে হচ্ছে ব্যক্তি জীবনেও ফেসবুক কিংবা যে কোনো সোশ্যাল সাইটের মতো ফিল্টারিং প্রসেস নিজের মধ্যেও রাখতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেলফ সেন্সারশিপ হ্যাজ টু বি ইম্পোজড সেটা হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেলফ সেন্সারশিপ তো সব জায়গায় ভালো কাজ হয় ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তি আপনি আপনার বন্ধু গ্রুপের মধ্যে যা যা করার চেষ্টা করতে পারেন তবে আমার একটা সাজেশন হবে যে ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু শেয়ার করতে চান তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ বা আরও প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে ওখানে করা উচিত রাইট যাতে যার যার কাছে আপনাদের আলাদা গ্রুপ থাকতে পারে যেমন আমার মিলিটারির ব্যাকগ্রাউন্ডের এক ছেলে মেয়েদের একটা গ্রুপ আছে আমার আইবিআর একটা গ্রুপ আছে আমার কর্পোরেটদের গ্রুপ আছে তো আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বা আলাদাভাবে শেয়ার করি যখন কোনো কিছু শেয়ার করি যাতে আমার শুধুমাত্র পরিচিত জনরাই দেখে ফেসবুকে কোনো কিছু শেয়ার করা মানে হচ্ছে কিন্তু আমি ঠিক শিওর না কে কে সেটা দেখছে সো আমি ব্যক্তিগত জীবনটা খুবই গার্ডেড রাখতে পছন্দ করি এটা সবারই করা উচিত সুলেমান ভাই আমরা অনেকক্ষণ ধরে আছি সুখন ভাই যেটাই হোক প্রায় তিরিশ হাজার দর্শক তিন হাজার দর্শক হচ্ছে সরাসরি আমাদেরকে দেখছে এবং এর বাইরে হচ্ছে আরও অনেকেই হয়তো ভিডিওটা আপলোড করার পরে দেখবে আমরা যে জন্য আজকে এসেছিলাম যে তারুণ্যের সফলতার চাবিকাঠি কি হতে পারে এখানে অলরেডি আমরা অনেকগুলো কথা বলেছি আরও অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যেমন কেউ বলছেন ব্যবসা করতে চান কেউ বলছেন তার চাকরি জীবনে তিনি কিভাবে অগ্রসর হতে পারেন কেউ বলছেন যে বিসিএস পরীক্ষা কিভাবে তিনি ভালো করতে পারেন এখন যদি আমি সামারি করতে বলি আপনাকে যদি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার কাছে যদি তাদের জন্য কিছু আপনি বলেন যে প্রথমত হচ্ছে ব্যবসা যিনি একটা ব্যবসা করতে চান সেটা হোক কাপড়ের ব্যবসা পোলট্রির ব্যবসা মুরগির ব্যবসা যাই হোক না কেন দ্বিতীয় হচ্ছে তার চাকরি সে কোনটা নির্বাচন করবে সেটার ব্যাপারে আসলে সে কীভাবে আগাবে এবং সেই জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিবে তৃতীয়ত হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে সফল হওয়াটাকে সে কীভাবে গ্রহণ মানে সফলটাকে সাফল্য সে কোনটাকে বলবে আসলে তার নিজের যে সন্তুষ্টি সেই সন্তুষ্টিটা কীভাবে আনবে আমরা তিনটা দিয়ে আসলে আজকে মনে হয় যে শেষ করতে পারি আমি সফলতাটা নিয়ে একটু কথা বলি ভাই সফলতা যদি আপনি মনে করেন যে অনেক টাকা পয়সা কামাবো অনেক বড় হবো তারপর চুলে জেল দিব সুখন বায়ের মতো এই যে পেছনে তারপর টিভি অনুষ্ঠানে ডাকবে উনি টিভিতে কথা বলবে তিন হাজার লোক দেখবে তাইলে সফল তাইলে আমার মনে হয় যে একটু ভুল আছে চিন্তা ভাবনাটা আপনি যদি বাংলাদেশের ছোট্ট একটা গ্রামের গাছতলায় বসে একটু একটা কাপে চা খাইতে খাইতে এখন যদি আপনার কেউ চেনে না তা কিন্তু আপনার মনে অনেক সুখ আপনি খুব ফুরফুরে মেজাজে থাকতে পারেন আপনি সফল প্লিজ প্লিজ এইটা ভাইবেন না এটা শুরু হয়েছে আমাদের ক্যাপিটালিজম যেহেতু মুক্তবাজার কলকারখানা বাড়ছে সো আমরা ভাবা শুরু করেছি যে অনেক টাকা পয়সা থাকবে অনেকে চিনবে অনেক লাইক হবে ফেসবুকে তাইলেই
দুই নাম্বার আপনি বলছেন দ্বিতীয় যেটা যে চাকরি কোনটা করব যার মনে যারে ভালো লাগে আপনার যদি পুলিশের চাকরি ভালো লাগে আপনি পুলিশ করবেন আপনার যদি মনে হয় ফায়ার স্টেশনে ফায়ার সার্ভিস চাকরি করবেন ফায়ার স্টেশনে করবেন আপনার যদি মনে হয় আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করবো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে করতে পারেন আপনার যদি মনে হয় আমি টিভি স্টেশনে চাকরি করব আমি ক্যামেরা নিয়ে কাজ করবো যে আমার এই অনুষ্ঠান হোস্ট হোস্টের মানে আমার পেছনে দুজন আছেন তারা চমৎকার করে হাসছেন মাথা নাড়াচ্ছেন তারা এনজয় করেন তাদের কাজ আপনার যদি তাই মনে হয় সেটাই করবেন জাফর ভাই এখানে উনি একটা বড় জায়গায় কাজ করেন তারপরে আবার এখানে টিভি নিউজ পড়ছেন হাসছেন চাকরি যেটা ভাল লাগে না ওইটা করলে ও আমাকে পাত্তা দেবে এটা সম্মান হবে ওখান থেকে অনেক ক্ষমতা হবে ওসি সাহেব আমাকে অন্যভাবে দেখবে এমপি সাহেব আমাকে ডাকবে এত চিন্তা ভাবনা করা মানে আপনার কোথাও গলদ আছে এত চিন্তা ভাবনা মানে আপনার ভেতরে গ্যা একটু সিস্টেমে সমস্যা হয়ে গেছে স্ট্রেট চিন্তা করেন চাকরি করব উপার্জন করব এই চাকরিটা ভালো সৎ থাকা যাবে এখানে অনেকে আটকাবে সুখন ভাই চাকরি তো শুরুতেই চেয়েছিলাম অসৎ হওয়ার জন্য আপনি সৎ থাকার কথা বলতেছেন সরি ভাই এখানে হাত রেখে বলতে পারে এই পর্যন্ত শুনতে খুব ক্লিশে শোনাবে নাটকেও শোনাবে এক পয়সা এ পর্যন্ত আঠারো বছর ঢাকা শহরে আছি অন্যায়ভাবে অসৎভাবে ইনকাম করিনি যার কারণে এখনো যখন হাসি এখনো যখন ফেসবুকে কেউ কিছু বলে নিজের কাছে নিজে সন্তুষ্ট আছি সো চাকরিটা নিজের মনে যেটা ভালো লাগে সেটা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন ভাই বিসিএস নাকি প্রাইভেট চাকরি নাকি বেসরকারি চাকরি সরকারি চাকরি একদমই আপনার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আর তৃতীয় যেটা ছিল আপনি ব্যবসা করতে চান ব্যবসা বান্ধব বাংলাদেশ এখনও অতটা হতে পারেনি আমরা ছাপ্পান্ন বা আটান্ন নাম্বার ব্যবসা বান্ধবের ক্ষেত্রে বাট ব্যবসা করতে গেলে প্রথম যে কাজটা যে ঠিক আপনি যে প্রোডাক্ট বা সেবাটা নিয়ে ব্যবসা করবেন এটা আসলে লাগেটা কার কাজে এটা আসলেই কারো কাজে লাগে কি না বা আপনি নতুন একটা চানাচুর বানাবেন আপনি নতুন একটা মাছের ডিম রপ্তানি করবেন পুরো ব্যাপারটা আপনি জানেন কি না ও বলছে ও করে দিবে ও টাকা দিবে এই এটা হইলেই কোথাও একটা সমস্যা আছে পুরো ব্যাপারটা নিজে করেন যদি ব্যবসা করতেই চান যেখান থেকে মাছ ধরতে নিজে ধরে এনে নিজে প্যাকেট করে নিজে কিছু একটা করে একবার নিজে পুরো প্রসেসটা রান করার চেষ্টা করেন ব্যবসা করলে পুরো কন্ট্রোলটা আপনার নিজের হাতে যেন থাকে আপনি যাতে পুরো ব্যাপারটা বোঝেন আপনার অফিসের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একদম সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কে কি করে কখন করে কখন ফাঁকি দিতে পারে কখন নষ্ট হবে জিনিসটা কখন ফ্রিজে রাখতে হবে কখন ফেলে দিতে হবে কখন প্যাকেট করলে প্যাকেটের ওখান দিয়ে একটু বাতাস বের হয়ে ড্যাম্প হয়ে যেতে পারে পুরো ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে আদারওয়াইজ ব্যবসা করতে গেলে ধরা খেতে হবে কারণ ব্যবসার ব্যাপারটাতে কিন্তু অন্য কেউ এসে খেয়াল করবে না চাকরি আর ব্যবসার পার্থক্য হচ্ছে সাড়ে পাঁচটা বাজলো ছয়টা বাজলো আপনি বের হয়ে গেছেন ওই অফিসটা কে তালা দিয়েছে সেটা কিন্তু আপনি জানেন না আপনার মাথায়ও নাই এসিটা বন্ধ করেছে কিনা আপনার মাথায় নাই ব্যবসা করা মানে সবাই বের হয়ে যাওয়ার পরেও ওই অফিসে কে আছে কখন আছে ইলেকট্রিসিটি অন অফ এসি চলছে চলছে না প্রিন্টারের কাগজ কয়টা লেগেছিল আগামীকাল কি হাউস রেন্ট দিতে হবে ইত্যাদি নানান কিছু চিন্তা করতে হয় তো এই পুরো ব্যাপারটা বুঝে সে সাহস নিয়ে তারপরে ব্যবসায় নামা উচিত আর বাংলাদেশে ব্যবসা করতে গেলে আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই যে একটু বড় করতে হয় চিন্তা ভাবনা আমি শুধু নোয়াখালী আমি শুধু চিটাগং আমি শুধু সিলেট আমি শুধু ঢাকা এটা না ভেবে পুরো বাংলাদেশ ভাবতে হবে আমরা অনেকেই নিজের গণ্ডি আমি একজন ৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষ আমি ঢাকায় থাকি এইটুক ভাবি এইটুক ভাবলে হবে না ব্যবসা কাস্টমার বা ক্লায়েন্ট যেটা চায় সে কি ফিল করে আপনার সম্বন্ধে সেই জিনিসটা বোঝাটা খুব জরুরি আর অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং পার্টনারশিপের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আজকে খুব মন খুশি দুজন পার্টনার হলেন কালকেই পার্টনারের সাথে ঝগড়া যাচ্ছি সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু ব্যবসার সময় একটু কি বলে এটাকে না বলতে শিখতে হয় মানে মুখের উপর আমরা আবার বলতে চাই না আমরা একটু আবেগী জাতি আমরা খুব লজ্জা পাই সব লজ্জাটা একটু কমিয়ে প্রফেশনাল হতে হয় সেই সব মিলিয়েই জীবনে উন্নতি অনুন্নতি আর সফলতা মানে ভাই আবারও চোখে মুখে হাসি আর এখানে ফুরফুরে একটা ভাব আপনি সফল ভাই যে প্রশ্নটা ছিল পাঠ নিয়ে কিছু বলার বিষয় তিনি আমাদেরকে বারবার বলার চেষ্টা করছেন আমি আমি বেসিকলি জুট বর্গ এটা সুইডিশ একটা অর্গানাইজেশন ওরা ইনোভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কাজ করে ওদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাম্বাসেডার গোথেনবার্গের সো পার্ট যেটা হয়েছে যে সারা পৃথিবীতে প্লাস্টিক এ পর্যন্ত পঞ্চাশের দশকের পর গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট বিলিয়ন টন প্লাস্টিক প্রস্তুত হয়েছে এ পর্যন্ত পলিপ্রোপিলিন প্লাস্টিক প্লাস্টিক এতটাই সহজলভ্য যে প্রথম কয়েক দশক মানুষজন বুঝতেই পারেনি র্যাপিং থেকে শুরু করে সব জায়গায় প্লাস্টিক 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 পরবর্তীতে আবিষ্কার হচ্ছে যে প্লাস্টিকটা যখন আপনি কোথাও ফেলছেন এবং একটা নর্মাল স্ট্র আপনি
পাট এবং অন্যান্য যে অপশনস ছিল সেটা ব্যবহার করেনি সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড রাইট ঠিক একই কারণে অনেক আগে ইলেকট্রিক গাড়ি প্রস্তুত হয়েছিল এক দেড় একশো বছর আগেই কিন্তু তেলের গাড়ির কারণে এবং বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তেল আবিষ্কার হওয়ার কারণে ইলেকট্রিক গাড়িটাকে আর আগাতে দেয়া হয়নি এখন কিন্তু সবাই এসে বলছে যে তেলের গাড়ি পরিবেশ নষ্ট করছে সো দুই তিনটা প্রজন্ম চলে যায় কিছু কিছু জিনিস বুঝতে সো প্লাস্টিক নিয়ে বুঝতেও আমাদের কয়েকটা প্রজন্ম চলে গেছে আর পাটের মাধ্যমে প্লাস্টিকের এই প্রবলেমটা দূর করা সম্ভব আমার জুটবর্গের টিম আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করছিলাম জুট দিয়ে এটা সম্ভব কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সরকারকে বস্ত্রপাট মন্ত্রণালয়কে আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে জিনিসটা যে দেশের পরিবর্তন এটা দ্বারা সম্ভব আরও এগিয়ে আসতে হবে তাদের মাধ্যমেই অনেক পরিবর্তন হবে আমি শুধু যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে বলতে চাই যে পাট নিয়ে চমৎকার সব কাজ হচ্ছে প্লাস্টিককে পাট দিয়ে পরিবর্তন করে মানে স্থানান্তরিত করে কিভাবে পাটটাকেই মেইন স্ট্রিম আনা যায় সেখানে কাজ হচ্ছে আমি সেটা পুরো একটা বলবো পাটের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিনে অনেক বড় বড় কাজ হচ্ছে সারা পৃথিবী বাংলাদেশকে একটা সময় চিনবে পাটের কারণে আরেকবার চিনবে ওকে এটা আপনাকে বলছি শেষ করতে হচ্ছে অবশ্যই আমরা আশাবাদী কারণ পাট নিয়ে আসলে বাংলাদেশ সরকার অনেক বেশি আশাবাদী এবং অনেক কাজ করার চেষ্টা করছে যদিও পাটকল শ্রমিকরা গত কয়েকদিন আগে আন্দোলন করলেন সে এবং সেই আন্দোলন কিন্তু সফলতার মুখও দেখেছে কোনো তারিখের মধ্যে তাদের কমিশন হওয়ার কথা আছে সুখন ভাই আপনার কাছে সর্বশেষ তরুণদের উদ্দেশ্যে একদম এক বাক্যে কিংবা দুই বাক্যে অথবা তিন বাক্যে আপনি যা বলতে চান এটা বলে আমরা শেষ করবো আজকে দেশকে বকা দিও না ভাইরা দেশকে কথায় কথায় বকা দেওয়া কোনো লাভ নাই স্বাধীন একটা দেশ পাওয়া অনেক বিশাল ব্যাপার আমরা যুদ্ধ দেখি নাই একাত্তর দেখি নাই বলে আমরা বুঝতে পারি না আমরা মনে করি যে এরকম করে দেশ আসছে এভাবে আসে নাই যেখানে মুক্তিযুদ্ধ দেখবেন দাঁড়ায় সালাম দিবেন দেশকে বকা দিয়েন না দেশ চেষ্টা করতেছে তরুণ হিসাবে প্রত্যেকের উচিত আপনাদের আপনাদের নিজেরও চেষ্টা করা যার যার জায়গা থেকে একদম নিজের জায়গায় যদি অনিয়ম দেখেন সুন্দর করে যায় বলেন যে ভাই এখানে ময়লাটা ফেলেন না এখানে এটা করেন না এ গাড়িটার ফিটনেসটা সহ নিয়ে আসেন রাগারাগি করে না আদর করে বোঝায় মানুষকে বলার চেষ্টা করেন দেশকে বকা দেওয়া যাবে না দেশকে ভালোবাসতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সুখন ভাই আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম সুলাইমান সুখনের সাথে তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে তরুণ কীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে তরুণদের সফলতা চাবিকাটি কী হতে পারে আপনার অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন সময় নিউজ ডট টিভি আমাদের যে সময় টেলিভিশনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সময় নিউজ ডট টিভিতে এবং আপনার অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন রিয়েল ক্যাপিটাল গ্রুপের সৌজন্যে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দেশের জন্য আমরা অবশ্যই ভালো কিছু করবো প্রত্যাশা থেকে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ সবাইকে